Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. Ja, in der letzten Folge gab es ja die Wiedervereinigung von Michael, DeSanta und Trevor Phillips, denn wir haben die Mission Fame or Shame gemacht und in dieser Mission... Ja, Ma Martin, ich komme gleich auf dich zu sprechen. Und ja, in dieser Mission ist dann Trevor eben zu Michael nach Hause gefahren. Ja, alle werden erstmal ganz schockiert. Ey, der Trevor ist doch am Leben, das gibt's ja gar nicht. Und naja, Michael sah da irgendwie nicht so erstaunt aus oder auch irgendwie begeistert oder so. Jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass Michaels Tochter, also Tracy, bei irgendeiner so Castingshow gelandet ist und da irgendwie vortanzen wollte, um in die Show aufgenommen zu werden. Die hieß, ja, die, die äh, Sendung hieß Fame or Shame, also genauso wie die Mission eben auch benannt wurde. Und ja, das, das, das passte, das passte Trevor überhaupt nicht, dass, dass da Michaels Tochter so irgendwie so benutzt worden ist. Und Michael fand das ja auch nicht so geil und dann sind die beiden zusammen zu der Show hingefahren und haben Tracy da erstmal vor dem, vor dem peinlichsten Moment ihres Lebens bewahrt, kann man so sagen. Und danach ist dieser Moderator von der Sendung, der sich ähm, Tracy auch ziemlich aufgedrängt hatte, der ist dann abgehauen und ja, dann sind wir zusammen mit, mit Trevor, also wir haben, nee, zusammen mit Michael, wir haben ja Trevor gespielt, also muss ich das auch aus Trevors Sicht erzählen. Wir sind zusammen mit Michael, als Trevor dann eben dem Typ gefolgt und der hat dann irgendwann einen Unfall gebaut und dann habe ich eigentlich gedacht, dass, ja, dass, dass wir den jetzt umbringen sollen oder dass Trevor den zumindest tötet. Aber nö. Die beiden haben ihn laufen gelassen und haben ihn aber noch so mit einem bisschen gefilmt. So, er sollte dann schön den Tanz machen und mit heruntergelassener Hose. Also das war schon irgendwie seine Strafe, die er so bekommen hat. Und am Ende der Folge gab es dann auch noch so eine schöne Nachricht für uns, denn, naja, das Geld vom Überfall, vom Juwelierraub ist endlich angekommen. Und ja, das können wir glaube ich hier auch sehen. Da oben, seht ihr es rechts oben, 846.626 Dollar haben wir jetzt auf unserem Konto, was schon mal sehr gut ist. Also jetzt sind wir endlich nicht mehr so pleite wie sonst. Und ja, ach so ja, Ma Marty, Madrazo, ja, der wollte ja auch noch was von uns. Er hat uns eine SMS geschrieben und da schreibt er, Habe deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu seinem Wort stehst. M. M. Ja, Marlin, ich habe das doch gerne gemacht. Naja, eigentlich nicht, aber ich habe gerne dein, das Haus deiner Tochter abgerissen. Das hat Spaß gemacht. Das war echt super. Können wir ja gerne nochmal wiederholen. Dann raub ich halt nochmal was aus mit Michael. Und... What the fuck? What the fuck? Ach so, das ist... Was ist denn... Das ist kein Typ, der da hängt, oder? Das ist nur so eine... Das ist nur so ein Plakat, oder? Na, wer weiß. Vielleicht ist das ja eine Leiche, die da oben hängt. Wer weiß das schon? Naja... Aber ihr seht es vielleicht links unten auf der Minimap. Ich habe etwas markiert und folge der Markierung auch, denn das werden wir in der heutigen Folge machen. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt eine schöne Hauptmission hinter uns gebracht, die ziemlich Story, äh, also die richtig, die sehr richtungsweisend für die Story ist, sagen wir es mal so. Und deshalb brauchen wir jetzt erstmal so eine kleine Pause. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir in der Folge mal eine fremden Freaks Mission, aber diesmal mit Michael. Denn wir haben ja jetzt doch schon eine einige Zeit mit Trevor nur gespielt und ihn die ganze Zeit benutzt. Benutzt? <lacht> Nein, wir haben mit ihm gespielt. Wir haben ihn nicht benutzt oder missbraucht oder derartiges. Wir haben einfach mit ihm gespielt. Weil er war ja auch neu und sowas. Also fand ich das in Ordnung, dass wir mal so eine, eine längere Zeit nur mit Trevor gespielt haben. Denn man muss ihn jetzt auch, man muss ihn ja auch so ein bisschen kennenlernen und alles. Und ich fand das schon nicht so schlecht. Zudem hatten wir auch wirklich eigentlich keine Wahl, oder? Ja, hatten wir auch nicht, weil Michael und Franklin waren ja untergetaucht eine lange Zeit. Deswegen mussten wir ja wohl oder übel, ob wir es wollen oder nicht, mit Trevor spielen. Deswegen, wir hatten gar keine Wahl. Erst seit der letzten Mission sind die wieder aufgetaucht. Und jetzt so als kleiner, kle ja, kleine Aufwärmübung für Michael nach seiner kurzen Auszeit wird er jetzt auch direkt mal eine Fremde und Freaks Mission machen. Ja, und sollte das nicht ausreichen von der Zeit her, dann habe ich mir schon wieder was anderes überlegt. Aber... Hallo? 
See, this uh, exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Oh, easy. I'm go. not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Mm. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. <laughs> okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Äh, was? Lauf eine Hütte, eine Ausdauer. Eine höhere Ausdauer ermöglicht es dir, länger zu sprinten okay, oder Rad zu fahren. Wenn du länger sprintest oder Rad fährst, als deine Ausdauer verkraften, nimmst du Schaden. Okay. Aber ich frage mich ja ein... Ich frage mich hier ein paar Sachen. Erstens, warum müssen wir jetzt hier so ein Rennen gegen so eine Frau machen, die wir nicht kennen? Zweitens, warum heißt die Mission Dämonenaustreibung Michael? Also... Ja, toll für dich. Trotzdem führen wir. Hä? Aber Ma nein, Michaels Ausdauer ist aber nicht so gut. Oh nein, die überholt uns sonst. Aber ich muss, mein, ich muss die Kräfte ein bisschen schonen. Ich darf nicht zu schnell sein, aber ich muss auch sprinten. Nein! Jetzt überholt die uns. Nein! Boah, ist die schnell. Ich kann nicht so schnell die Treppen runter. Ey, das ist unfair, ich bin nicht so schnell. Warte doch mal ein bisschen auf mich. Ja, aber was hat... Was, wieso Dämonenaustreibung? Müssen wir jetzt hier einen Dämon bekämpfen oder sowas? Oder austreiben? Sind wir Exorzisten oder so? Vielleicht werden wir zu Exorzisten, Leute. Oh Mann, was für eine kranke Scheiße. Du hast keine Ausdauer mehr? Ja, aber ich muss doch sprinten, sonst hängt die nicht ab. Es ist mir egal, ob das Ausdauer kostet. Ich muss doch laufen. Oh Mann, aber das ist das Ziel. Es kostet Energie. Aber Michael gibt alles. Er gibt sein letztes Hemd und auch seinen letzten Abend und Atemzug, um diesen Sieg zu erringen. Und da ist der Sieg in der Tasche. I never got out of second gear. I already did a 10k today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you! You're lucky I'm tapering for a try! Hä? Huh? What? Warte mal! Ich will, ich will, ich wollte mir gerade das Fahrrad nehmen. Und ist es gerade wirklich passiert? Ich habe Gold bekommen. In Dämonen, Dämonenaustreibung Michael. Ich habe den Herausforderer geschlagen. Heißt das, man hätte auch verlieren können? Außerdem haben wir Mary Ann jetzt in der Liste. Aber hätten wir auch verlieren können? Das, das, das... Also, für mich sieht das jetzt so aus, als hätten wir auch verlieren können gegen sie. Und hätten dann vielleicht Silber bekommen oder Bronze. Das ist ja komisch. Aber gut, Leute. Wir haben sie geschlagen. Es hat zwar ein bisschen Energie gekostet, aber trotzdem. Oh, oh. Nein, bleib, bleib draußen erstmal. Warte ab, warte ab, warten wir erstmal ein bisschen ab. Bis das aus ist. Und jo, ich habe nicht vor, Leute, in dieser Folge eine Hauptmission zu spielen. Das auf keinen Fall. Ich habe nur da nur eben was anderes gesehen, was für uns interessant werden könnte. Und das ist das hier. Und zwar der Psychiater. Da frage ich mich erstens, was ist das? Ist das eine Mission oder wird er da einfach nur behandelt oder wie sieht das aus? Wir sind ja jetzt auch schon fast da und naja, der Maike sieht mir so ein bisschen äh, angeschlagen aus, also psychisch angeschlagen seitdem Trevor zurück ist deshalb werde ich mir gleich hier diesen Ultra Sportwagen schnappen ja, das zum einen, aber zum anderen gehen wir jetzt erstmal zum Psychiater und danach nehme ich mir diesen schönen Wagen Oh ja, den brauche ich. Aber gehen wir erstmal zum Psychiater. Das Böse. Well, you've made it in the end. Yeah. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't talk? No. Do as you like. Yeah, thanks. Oh, man. 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 You know what, look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael.
Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. <laughs> Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. And we call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. No, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, you know, start it again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. I mean, you know, not really. But that's not the point. I mean, I, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. Oh, boy. Where do I start? I went back into the business. That business? I gotta be honest with you, Doc. I mean, why am I paying you all this money if not to be honest? For once. It felt good. That government guy I told you about, he got wind of it. It's fine. Expected. <laughs> Problem is, he's not the only one. He fucking found me, Doc. My old pal, Trevor. He's alive and he ain't going nowhere. This is bad, Doc. You gotta help me. Hmm. Honesty's an obstacle for you, Michael. Have you considered that transparency might be less painful than obfuscation? Hmm. Anything else you want to tell me? Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. Okay, haben wir jetzt hier die Wahl? Okay, ablehnen oder annehmen? Hmm. Ist das irgendwie relevant für die Story oder irgendwas anderes? Ich weiß gar nicht. I just don't like myself very much, Doc. And that's the truth. Hmm. What about your sexual problems, Michael? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother, we're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah, okay. Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? Okay, und jetzt hat uns das 1000 Dollar gekostet, genau, 1000 Dollar, tja, tja, öff. Also ist ja ganz gut, Psychotherapeut, dass du uns 1000 Dollar abziehst, aber das muss ich natürlich ausgleichen und deswegen klaue ich mir jetzt deinen Wagen. Ja, den nehme ich mir jetzt einfach mit. Und Tracy ruft uns an. Ach, gehen wir einfach mal ran, ist ja hey, auch Trace, egal. what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? 
I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Das war doch wirklich nur zu deinem Besten, Tracy. Naja. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall waren wir jetzt beim Psychiater. Ich habe jetzt keine Ahnung, wirklich, ob das irgendwie eine, eine Nebenmission war oder ob das überhaupt eine Mission war. Ich hatte eben auf jeden Fall eine schöne Entscheidung zu treffen und ich habe zu lange überlegt und dann hat er irgendwas automatisch gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Vorschlag angenommen habe oder ihn abgelehnt habe oder gar nichts. Geht das auch? Ach, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's aber mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ja, ich heize jetzt ein bisschen mit dieser schönen Sportkarre hier durch die Gegend und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann.